这种稳，佛球的这种稳定性还是很强。击败他也是众多选手心心念念的事但波球的荣誉并非凭空得来，想要击败他也不是一件容易的事下面我们就来回顾两场比赛，看看波球在擂台上的统治力究竟如何。顾辉是中国泰拳界的一颗新星，以打法凶悍著称。不仅把长岛雄一郎揍得头破血流，还击败过荷兰天王克劳斯，实力都是有目共睹。是一位年轻的选手，今年二十六岁，身高一米七四，职业战绩十八胜，十负，七次 KO 对手。他的打法非常的火爆，而且以残酷的训练而著称。无论是对自己还是对对手，充满了残忍。绰号：酷刑者。顾辉，比赛开始后，顾辉打得十分激进，开场就是扫踢加正蹬腿，直接和波球硬碰硬。不过，毕竟波球打过数百场比赛，顾辉在经验方面就没法和波球比。没过多久就露出了破绽，被波球一脚踢倒。这个世界冠军，而且在这个纯泰拳的比赛里面，多次获得世界冠军。所以在他身上，我们看在他身上更能体现出这个泰拳的这种精髓的东西。这场比赛对于中国的选手顾辉来说呢，要顶着压力。起身以后，两人继续开始拼斗。泰拳出身的波球显然在泰拳规则下更有优势。顾辉在近身缠斗中占不到任何便宜。时间没过多久，波球再次找到机会，一记高扫踢在了顾辉的脑门上。顾辉如遭雷击般倒地，连解说都以为比赛要结束了。这个呃冠军，哦，但是那个比赛哇，结束，结束，结束，比赛结束，快快快快快，比赛结束快了。我估计这个顾辉太快了，这场比赛说没有，还可以继续打，但是这场比赛。顾辉虽然继续坚持比赛，但处在眩晕状态中的他，并没有多少进攻能力。比赛后半段完全就是波球的个人秀，连解说都在感叹顾辉啊，实在是太顽强了。再次倒地，顾辉太顽强，太顽强了！我们两个站起来之后，居然还能继续战斗，连续两个正蹬腿来对波球，顾辉恢复还不错，李信。现在啊，这个波球在收着这种打，呃，骨灰使用自己猛烈的拳腿组合，给波球施加压力。不过，顾辉毕竟是在主场，现场观众的加油声也是起到了作用。顾辉慢慢调整了过来，并且在回合快结束时进行反扑，试图挽回被读秒时丢失的点数。对方是高手，是这个泰拳王，但是我还不至于落后一阵对，但是自己的并不是完全没有取胜的可能。因为只要把我的技术打出来就行，是输无所谓，因为你们为一个泰拳王。波球进行挑战，这种机会难得。是的，我们看到双方呢又是继续进行到了一个正常的比赛的局面。这场比赛是泰拳规则的混乱局，超级战，泰拳王子波球对阵中国的酷刑者顾辉。一，走，这一腿，就是这一腿，我们。来到第二回合，波球开场就是一个正蹬，打得依旧非常强势。经过首回合的试探后，波球的进攻更有压迫力，不仅是扫踢对顾辉造成威胁，随后的孤井顶膝更是让顾辉措不及防。要打一个中影，控制下距离，控制下距离。波球的扫踢还有连环的袭击都是自己的杀手锏。正蹬腿，反手，继续的袭击，继续袭击。波球实施反，波球实施这个刚才是顾辉实施这个反边拳，但是没能成功。高扫踢来对波球，正蹬腿。你就看波球的进攻的线路，你看他的进攻线路，哎，就非常非常的。上回合我直接就一个，他就低扫踢的这个位置是你看就就踢的那个小腿部位。这场比赛完全是这个波球一种表演赛。是波球现在是面露非常自信的微笑，这就是双方的力量对比赛。比赛时间过去一半，波球搂住顾辉的脖子，开始了招牌式的西法强攻。这十几记顶膝啊，又快又狠，顾辉是再也顶不住了，倒在地上难以起身。不要打这种内容的战术，你根本不是个这这种。因为波球对于他的新手对八，你看这种拳头对非常非常重，这种形状这个要抢夺了，这要抢夺了，这要抢。
差不多。四、八，看后会能不能站起来。结束了，但是球会，这是一种内伤，这是一种内伤。是的，这是一种内伤。波球，他即使再站起来，也无法再继续战斗。对。时间没过多久，又有一位中国高手向波球发起了挑战。这次对战波球的是一位散打高手，王伟豪的职业战绩为五十二战四十六胜，实力也是不差的。此时的波球已经三十四岁，不少拳迷都期待王伟豪能靠着年龄优势击败波球。This is for the fighter. No elbow team, no elbow, no double low, no swing, and no clinch. Okay, straight face. Come. Jones. 不断。如今四十岁的波球再次活跃在格斗擂台，不知道还有没有中国拳手去会一会这位老当益壮的泰拳王。喜欢本期视频的朋友，烦请点赞、订阅支持一下。咱们下期再见。